la caméra plus euh, derrière le. Ah là, c'est. Euh... Non. On est en live. C'est pas, chez... pas choquant. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Salut Léa. Salut Denis. <rire> eh, bienvenue à tous euh, à ce live euh, Pie Drive Live où on va discuter euh, CRM, euh, workflow commercial, etc. etc. Donc, euh, on va faire une petite intro, on va se présenter euh, Denis et moi en attendant que tout le monde arrive. Euh, on attend pas mal de monde, je crois, aujourd'hui. Euh, ouais. <rire> Euh, bah, du coup, je vais commencer. Euh, moi, je suis donc euh, Léa. J'ai rejoint les équipes euh, Drop Contact il y a bientôt un an. Euh, je gère euh, toute la partie euh, commerciale et euh, mise en place euh, de Drop Contact euh, chez nos clients, conseils, expertise, etc. Et donc, j'ai une expérience euh, passée dans une start-up auparavant. C'est pour ça que ça va être intéressant d'en discuter. J'étais chez une start-up qui s'appelle Student Pop et où, justement, j'étais sales et j'ai géré toute la partie mise en place du CRM, accompagnement des clients durant cette expérience. Et donc, j'ai une certaine expertise CRM. <rire> donc, ça va être assez intéressant d'en discuter tous ensemble aujourd'hui. Voilà. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. Donc, on va, il est 10h32, on va se laisser deux, trois petites minutes pour, pour que les personnes puissent venir, parce que c'est un, un horaire un peu au milieu de la, de la matinée qu'on tente mmh. aujourd'hui. Et euh, du coup, toi, en tant que sales, euh, quand tu quand utilisais euh, un CRM, tu n'utilisais pas de je crois, au départ. Et, euh, ouais. Non, même Excel, c'est ça ouais, c'était ouais, ça, ça, ça l'expérience, ouais. tout, tout début, tout début c'était Excel, on était deux sales, donc c'est vrai que bah, tableau Excel, on vient vite à faire des doublons. On appelait des... En fait, on avait des listes chacune, on était deux sales, on avait des listes de prospects avec le contact téléphonique et les informations essentielles. Et on appelait, on faisait beaucoup de call call et on appelait, mais c'était en effet du Excel. Et donc, on faisait pas mal de doublons. Ouais. On se retrouvait, Sophia avait appelé le matin et moi j'appelais l'après-midi. Donc, on s'est dit à un moment donné, il va falloir qu'on essaie d'optimiser notre temps et, et notre productivité. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où on a choisi, en effet, de, de prendre un CRM. On a choisi PyDrive à mmh. l'époque pour faire ça. Et vous étiez au tout début, quoi. C'est-à-dire, en fait, en gros, Excel, c'était vraiment le, le, le B à bas de, de la boîte qui, qui commence et qui, euh, qui dit, bon, on va mettre ça dans des fichiers Excel, puis on va faire ça à la main. Et puis, euh, puis à mmh. un moment donné, on voit la limite, en fait. Euh, c'est ça, exactement. Mmh. Donc, euh, PyDrive, en tout cas, à l'époque, ça nous a vraiment permis de changer les choses et de pouvoir s'organiser, en fait. Ouais. Et on n'était que deux, donc euh, organiser l'équipe Sales, avec, euh, on a pu mettre les bases de l'utilisation de PyDrive, s'organiser, voir comment on qualifie nos leads, etc. Mmh. Donc, euh, et centraliser la donnée, surtout. Ouais. Et pas en avoir partout, euh, sur plein d'outils différents. Et... Et à à l'époque, en fait, vous n'étiez même pas dans la même ville, si je ne me trompe pas. Toi, tu étais à Bordeaux, ouais. elle était à Paris. Hein. C'est ça, exactement. Ouais, ça. Donc, donc, ce qui ne facilite pas non plus l'échange euh, sur, les, sur les informations. Non, donc, même si ça. Excel et euh, Google Sheets, ouais. ça permet quand même de gérer à distance, mais c'est sûr que on ne s'écoutait pas mutuellement pour savoir ouais. euh, quand on avait appelé telle ou telle personne. Quoi. Mmh. Ouais. Donc, pour le suivi, ça a vraiment changé les choses. En tout cas, à l'époque, ça a permis à la boîte euh, vraiment d'évoluer et de pouvoir euh, centraliser toute cette donnée. Mmh. Et du coup, du coup donc, une fois que vous étiez arrivé euh, sur le CRM, sur le vous avez commencé. Du coup, c'est quoi les, les peines que tu rencontrais et, et là où tu perdais du temps, vous perdiez du temps en fait, avec un, un CRM Parce que le CRM, c'est évidemment oui. un, un point qui est important et qui est un passage. Euh, alors, vous étiez en B2B, hein, enfin, oui. C'est un point de passage, mais du coup, euh, la question c'est est-ce euh, que vous perdiez du temps ou pas et qu'est-ce qui, qu qui vous génère à ce moment-là et pourquoi vous avez Avec l'utilisation du CRM en ouais, lui-même ouais. euh, Alors, bah oui, euh, certes, ça centralisait toute la donnée, donc on avait les informations de contact et les informations de l'organisation euh, directement dans notre CRM, mais on n'avait pas tout. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait les informations essentielles, euh, prénom, nom et l'entreprise. Mais on avait un travail d'aller rechercher, bah, pour faire toute notre prospection, il fallait aller chercher les contacts euh, email. Ouais. Donc, on faisait beaucoup de recherches, on passait beaucoup de temps à aller chercher les contacts email. On passait beaucoup euh, d'énergie aussi à fusionner les doublons. Mmh. Parce qu'en fonction de comment tu as créé l'entreprise, PyDrive a une fonctionnalité euh, qui permettait de faire cette fusion des doublons. Ouais. C'est vrai qu'elle était assez limitée. Donc, on avait un travail aussi, nous, derrière, de repasse à la main. Mais ça, c'est ce qu'on voit dans tous les CRM, hein, que ce soit même sur Salesforce, que ce soit sur HubSpot, sur Pyra ou autre. En fait, t as, t as, dans les fonctions du, du CRM, tu as effectivement des fonctions qui vont te proposer en te disant, tiens, possiblement, ceux-là sont des doublons. Mais c'est à toi, finalement, que c'est quelqu'un de l'équipe qui, finalement, doit aller les fusionner à la menthe dans la plupart de, des cas de figure. Et c'est vrai que ça, ça prend du temps. Euh, ouais. Et puis, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant non plus. Quoi. Non, avec Sophia, je me rappelle, ouais. on a pu aperçu, fusionner, aperçu, fusionner. Ouais. C'était un truc où tu, tu les enchaînais. Donc, ça, c'était un autre sujet aussi. Parce que pour faire des bonnes campagnes, 
mmh. tu passes un peu pour un con si je peux me permettre de le dire euh, en envoyant deux fois le même email à une personne euh, enfin, bah, on se voit que c'est pas du tout personnalisé bah, voilà c'est ça tu vois que c'est pas personnalisé et tu vois que le message n'a pas été travaillé à fond et donc euh, voilà c'était important euh, cette fusion des doublons c'était un des pains aussi qu'on avait mais c'est le même que vous aviez sur Excel en fait c'est à dire que sur Excel sur Excel pardon quand vous appuyez le matin et l'après-midi la même personne en tout cas sur des jours des différents, vous aviez déjà une problématique de doublon oui. et en ayant centralisé dans le CRM, vous aviez quand même cette problématique de doublon, sauf si vous avez à la main, vous aviez validé et fusionné euh, les mmh. choses. Donc, ce que vous aviez en appel sur Excel ou en envoi par mail sur Excel, vous aviez finalement la même chose sur le CRM, sauf en passant du temps là-dessus. En fait, oui, exactement. Et ouais. puis aussi, on a, si jamais on fallait qu'on complète des historiques, il fallait qu'on prenne ouais. des notes, ça c'était aussi hyper important, c'est noter l'historique comme quoi tu as appelé telle ou telle mmh. personne, l'action que tu as, as mis en place parce que si tu ne fais pas ça, bah, je ne peux pas savoir que Sophia avait appelé le client dans la matinée. Ouais. Donc, c'était la même problématique avec Excel. Bien sûr. Donc, c'est important aussi de, de, maintenir son... de faire des rapports, de noter dans son CRM les échanges <coughs> qu'on a pu avoir, ce qu'on s'est dit et le fait qu'on ait fait cette telle ou telle action auprès de son prospect. Mmh. Et ça, c'est un, un vrai travail. Et je trouve que d'ailleurs, souvent, ce n'est pas normalisé dans les entreprises. C'est-à-dire que le, la manière de faire un compte rendu dans, dans un CRM n'est pas du tout normalisée. C'est très rare, en tout cas, je, dans les boîtes que je rencontre. Il mmh. n'y euh, a pas un process par rapport à ça. C'est vrai que nous, en tout cas, chez Drop Contact, on a mis en place un système de, mmh. de compte rendu, un template de compte rendu euh, standardisé où on utilise un, des outils. Alors, il y en a plein qui vous permettent d'avoir de, de, avec un raccourci de clavier, par exemple sur Mac, tu as euh, des ATEX, des, euh, des, comment il s'appelle, Alfred, des mmh. choses comme ceci qui permet effectivement en un clic de souris d'avoir de, ton template qui se met dans ton compte rendu, enfin, dans l'espace du compte rendu de ton CRM et puis après de compléter pour qu'en fait tout le monde ait le même type d'informations structurées de la même manière et puis surtout de ne pas trop zapper euh, des informations que tu dois faire. Donc ça, c'est un point qui est, qui est effectivement mmh. important. C'est important. Ouais. Je vois, vois qu'on a, on a, ça y est, il y a un petit peu de monde qui est arrivé. Là, on a commencé depuis quelques minutes. Euh, ce que je te propose, si tu veux bien, c'est que là, on va se concentrer sur un point particulier. Euh, et en tout cas, merci pour ce, ce, ce témoignage et ce retour des galères euh, d'usage de CRM et, et sur lequel on se rend compte qu'en fait, les, les sales souvent passent beaucoup de temps à faire autre chose que du sales, en fait, et, euh, et à se battre un petit peu avec l'information, les contacts, etc. Et là, on va passer aujourd'hui sur un, ce qu'on voulait vous présenter. C'est... Euh, Comment on peut euh, automatiser euh, une grosse partie de, de ce flot de travail que finalement beaucoup de gens font C'est-à-dire qu'en gros, je trouve des gens sur LinkedIn. En tout cas, je les sélectionne, je les trouve sur LinkedIn. Après, je vais les mettre dans mon CRM, mm -hmm. pas grave. Et puis après, euh, et je vais euh, envoyer euh, des emails euh, en mode call d'email pour une partie. Et donc, on, on va vous montrer euh, comment vous pourriez le faire, comment vous pouvez le faire en automatisant beaucoup de choses et pour le coup, en dégageant du temps de sales pour que les sales finalement se concentrent sur... Euh, sur la partie essentielle, c'est-à-dire en gros euh, créer, la, créer la relation, créer la relation euh, et euh, suivre son client et être vraiment sur du, sur du closing plutôt que d'être sur de la petite main qui fait des copier-coller et qui passe beaucoup de temps euh, là-dessus. Ouais. Et donc, il y a des. C'est vrai qu'on voit sur le marché aujourd'hui, il, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de solutions, etc. Donc aujourd'hui, on a, on a fait une sélection d'un workflow particulier euh, qui est un des workflows que nous-mêmes, on, on utilise depuis un petit moment, qui, qui est un truc très cool, très simple à mettre en place et qui franchement euh, change beaucoup, euh, beaucoup la vie au quotidien euh, sur la partie sales. Euh, oui, aussi. parce qu'il est très puissant. Ouais. Tout, tout. Enfin, vraiment, il va permettre d'aller loin et de gagner du temps et d'être efficace. Mmh. Enfin, mmh. Moi, c'est Marocco, c'est vraiment ce workflow. Quoi. Cool. Allez, je vous propose d'aller dans la, dans la présentation. Si vous avez des questions, euh, bah, posez-les directement euh, dans le chat sur le côté et puis euh, après, on se fera une, un petit, une petite session de, de, de réponses. Donc, on reprendra les questions au fil de l'eau. Euh, et on fera des réponses et là on va vous faire une petite présentation euh, live directement j'essaie de trouver le, le bon format pour ma présentation euh, puisque là et... alors en fait le sujet c'est vraiment comment on va augmenter euh, l'efficacité de son CRM donc aujourd'hui c'était le thème de, de ce live c'était euh, pas vrai donc euh, c'est essentiellement euh, sur des gens qui n'utilisent pas vrai ou qui ont l'intention d'utiliser pas vrai oui monsieur est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de, des outils et, et de ce workflow, euh, Léa Oui, on a identifié un certain nombre d'outils. Euh, bon, bah, LinkedIn, euh, Sales Navigator. Mais pourquoi LinkedIn, d'abord pourquoi, pourquoi utiliser LinkedIn, LinkedIn et pas des bases et des annuaires C'est vrai, bah, parce que c'est la, la base la plus à jour aujourd'hui. Toute hum. personne qui change de poste, qui change d'entreprise, va l'indiquer euh, sur LinkedIn. Donc, ça va être l'endroit le plus à jour aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est important de partir de LinkedIn pour, euh, pour récupérer ces informations-là. Bah, c'est vrai que dans, en tout cas, en Occident, c'est la base de données euh, professionnelle B2B qui est la plus à jour. D'ailleurs, l'un des constats qu'on voit, c'est que bah, tout le monde essaye de euh, scraper, hein, de récupérer ouais. les données LinkedIn. Euh, dès que tu as un call, enfin, en tout cas, moi, dès que j'ai un call, 
Ouais, je suis toi, tu le fais aussi, bien sûr. Dès qu'on a un call, bah, la première réflexe qu'on fait en tant que celle, c'est d'aller voir la fiche LinkedIn de notre interlocuteur pour avoir une connaissance de son expérience, qui fait son poste, sa fonction, etc. Donc, c'est vraiment la meilleure base de données. On peut toujours ouais. meilleur, en tant que mais c'est le point de départ. Après, il y a du size navigateur, pour le coup, on en parlera ouais. peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, mais juste pour la petite différence entre LinkedIn et size navigateur, parce que ce n'est pas toujours connu, c'est qu'en fait, LinkedIn, ça va s'arrêter aux, aux relations de troisième degré, alors que sales navigateur, ça va vraiment donner un accès à toute la base de données LinkedIn, si je puis dire. Et donc, du coup, ça va être plus large que vos relations de troisième degré. Et c'est quoi les relations de troisième degré bah, C'est quand euh, tu es connecté par le biais d'une personne puis d'une autre au troisième degré. Oui, d'accord. Oui, en fait, Link... oui, oui c'est ça. En fait, LinkedIn, c'est si j'ai quelqu'un dans mon réseau, ouais. d'accord. quand nous, on est dans le réseau, en fait, je peux contacter des personnes qui sont en réseau avec toi ou des personnes qui sont en réseau de ton réseau, Exactement. mais pas les autres. Ça ne va pas plus loin, c'est ouais. ça. Ça limite, du coup, ouais. au, niveau, au niveau contact. Quand mmh. on est sur un marché de niche et qu'il y a très peu d'acteurs, ça peut suffire. Mmh. Mais quand on veut vraiment aller chercher différents profils euh, de manière mondiale ou ben, voilà, en France, euh, sur le marché français de manière plus large, ouais. Sales Navigator est quand même très important pour ça. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, si tu utilises LinkedIn, tu as un vrai intérêt à augmenter ton réseau de gens avec qui tu es en connexion pour pouvoir toucher jusqu'au troisième degré. Exactement. Et à partir du moment donné, on sait le navigateur, finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance par rapport à ça, en tout cas. C'est ça. Puisque du coup, tu touches toute la base de… Exactement. Je ne sais plus, c'est 700 millions, je crois. Il y a 700 millions de profils, il me semble, sur, sur LinkedIn au niveau mondial. dessus. OK. Euh, donc, ça, c'est, on va dire, la source de données qui est très importante pour le dérouler, <coughs> tout ce qu'il va y avoir derrière. Ensuite, il y a DuckSoup. Pourquoi DuckSoup Parce que c'est un outil, c'est le seul outil aujourd'hui de scrapping qui va être intégré nativement à PyDrive. Mmh. Donc, il existe plein d'outils, on en parlera tout à l'heure, mais vraiment, on a choisi DuckSoup. Pourquoi Parce que c'est le seul qui est intégré aujourd'hui nativement à PyDrive et donc, il va vous permettre d'avoir une fluidité des informations euh, très importantes. Mmh. PyDrive, donc euh, PyDrive, c'est le CRM euh, pour euh, les débutants et le CRM aussi euh, pour, pour des équipes sales. Euh, c'est un CRM très simple à utiliser, qui ne coûte pas trop cher et qui permet vraiment de, de qualifier ses leads et d'avoir toutes les informations dans son CRM. Drop Contact pour la partie euh, enrichissement des données, fusion des doublons et vraiment euh, clinique des data dans votre CRM directement. Et Lemlist. Lemlist, c'est un outil de call d'email. Donc, il existe beaucoup d'outils de call d'email. Pourquoi Lemlist Même logique que DuckSoup. C'est intégré nativement à PyDrive. Donc, du coup, ça va vraiment permettre d'avoir cette fluidité ouais. des informations du début jusqu'à la fin. Et donc, c'est pour ça que Lemlist est un très bon outil euh, de call d'email qui va permettre d'envoyer euh, différents emails à vos prospects euh, avec eux des scénarios multiples. Mmh. En fait, il y, y a plein de choix de, de workflow. C'est vrai que dans les outils, par exemple, pour aller scraper euh, LinkedIn, il y a euh, Captain Data, il y a Phantom Buster, il y a Lemlist aussi, ils ont une extension maintenant, là, qui sont sortis il y a, il y a quelques mois, qui permet aussi de scraper mmh. euh, des centres d'informations. Euh, il y a euh, Leadjet, Eva Boot, Faro, enfin, il y a vraiment il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs, beaucoup, beaucoup, ouais. ouais, euh, dont beaucoup d'acteurs français, d'ailleurs. C'est ça qui est assez intéressant. Il y a aussi Link Helper, qui sont des... Je ne sais pas, ils sont américains, j'ai un doute là-dessus. Mais on a <coughs> effectivement beaucoup de solutions et, et le, le choix dans ce workflow, c'est vraiment ce que tu disais, c'est le fait que DuckSoup, c'est une extension, donc il y a un usage qui est surtout très simple et, euh, et qui va pousser automatiquement et au fil de l'eau directement l'information dans le CRM. Et donc ça, il n'y a pas toutes les étapes de « je fais mon scrapping, j'exporte mon fichier, je fais mon importation dans PyDrive » et donc on, là, ce workflow permet en fait de, de, de supprimer euh, ces étapes-là euh, et on, on a pris en tout cas comme, comme démonstration dans le workflow de le faire à partir du, du CRM c'est-à-dire qu'on part du fait que toutes mmh. les données sont dans le CRM c'est vrai qu'il y a deux approches c'est soit on prend toutes les données, on les met dans les CRM et effectivement on va l'enrichir le traiter, <coughs> les fusionner les doublons parce qu'on a aussi des gens qu'on connaît déjà donc quand on rescrape quelque chose qu'on a déjà bah, le fait de l'avoir dans son CRM fait qu'on n'aura pas de doublons euh, et il y a l'autre approche qui n'est pas celle qu'on présente aujourd'hui qui est de, de scraper des données de, le, de les traiter dans des fichiers puis ensuite de renvoyer avec du call d'email, l'emlist ou d'autres confrères à l'emlist, effectivement, et ensuite de les importer dans le CRM, mais qui nécessite beaucoup plus de manipulation, beaucoup plus de, de temps homme dessus. Particulièrement ici de, de PyDrive par rapport à d'autres CRM, je pense par exemple à HubSpot, c'est que PyDrive, et c'est des licences qui sont à l'utilisateur, je crois mm -hmm. que c'est 12 ou 15 euros par personne, utilisateur. Mm -hmm. HubSpot est dans une démarche où c'est au nombre de contacts dans ton CRM, donc effectivement, tu peux avoir aussi une réflexion par rapport à ça. Nous, on a des, des, des clients qui ont... Des, des CRM un peu importants et qui, euh, bah, qui sur HubSpot, en fait, se posent euh, enfin, un, vrai, mm. un vrai sujet dessus, sachant que HubSpot n'est pas qu'un CRM, mais aussi une solution de market automation, nurturing, etc. OK, bah, je propose qu'on avance euh, sur le ouais. sujet. 
Donc, LinkedIn, OK. Donc, c'est la première étape. Première étape. Mais, okay. Et donc, là, on va regarder un petit peu la, la recherche LinkedIn. Donc, euh, quand on dit LinkedIn, là, c'est plutôt une recherche sur le navigateur, en l'occurrence, et sur les différents filtres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, des filtres qu'on qu peut faire et qu'on peut mettre en, en place, euh, de type de recherche qu'on peut faire sur LinkedIn, sur le navigateur oui, euh, il <rire> y a différents types de, de recherches. Après, tout dépend de votre secteur, de qui vous intéresse. Après, vous avez la possibilité de trier par fonction. Donc, vous allez pouvoir mettre des mots-clés. Vous allez pouvoir aussi gérer la partie euh, bah, profil, le langage, le, la langue du profil sur LinkedIn. Est-ce que c'est des profils français Est-ce que c'est des profils anglais Vous allez pouvoir gérer la partie géographique. C'est important aussi euh, dans les messages que vous allez envoyer derrière de savoir est-ce que vous êtes plutôt Paris, Bordeaux, Nantes, Marseille pour la partie France. Le secteur d'activité, l'industrie, ça va être important aussi. Et après, il y a toute la partie booléenne mmh. dans les recherches. Ça, c'est un peu plus poussé, mais qui, qui va permettre aussi de sortir, par exemple, tous les profils qui sont stagiaires ou qui mmh. sont alternants ou qui ne sont pas forcément vos cibles pour les messages que vous allez envoyer derrière. Donc, euh, voilà la partie LinkedIn booléen que tu expliqueras ouais. en pense, détail que moi. Ouais. En, en, en fait, ce n'est pas le sujet de ce, de ce workflow et ce qu'on présente aujourd'hui sur ce live, mais il faudra qu'on fasse un live effectivement ouais. sur, les, sur euh, vraiment des, des recherches très, très avancées sur celles avancées, pardon, sur celle de Navigator parce qu'en fait, on, on, on se rend compte qu'on utilise tous plutôt pas trop mal celle de Navigator, mais en fait, il y a un, un vrai enjeu et un vrai plus à maîtriser parfaitement les recherches sur le navigateur qui permettent d'aller vraiment très, très, très loin. On peut, selon les abonnements qu'on a, on peut importer des, des listes d'entreprises, euh, soit les entreprises, par exemple, qu'on a déjà en CRM ou qui sont clients pour les exclure, donc les exclure de toutes les recherches. On peut aussi faire des sélections d'entreprises sur, euh, sur des sujets particuliers et les importer dans LinkedIn, enfin dans le navigateur, et ensuite de faire des recherches sur le titre, la fonction, et comme tu disais, exclure aussi un certain nombre de personnes qui ne rentrent pas dans, dans la cible ouais, du type stagiaire, etc. Donc là, il faudra vraiment qu'on fasse un live, qui n'est pas le, le sujet d'aujourd'hui, mais un live vraiment sur, la, sur une recherche avancée euh, dessus, et on, on vous tiendra au courant euh, dessus. Donc, ok, donc j'ai fait ma recherche euh, sur celle navigateur, j'ai une sélection. J'ai établi une liste. J'ai établi une liste, et donc je vais utiliser euh, Duxoup. Donc, dans la version de Duxoup qui va avec Pabra, c'est la version de Duxoup euh, Turbo. Turbo. Okay, mmh. qui doit être dans les 50, 60 euros par mois. Ouais, 49, je pense, ouais. euh, par mois. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui fait gagner un, un temps extrêmement important. Euh, voilà, on, on parle des budgets. Enfin, 49, ce n'est même pas un budget. Hein, c'est une note de frais. Euh, par rapport au gain de temps qui est, qui est vraiment incroyable derrière. Et ça permet deux choses. Ça permet soit de le faire en mode picking, c'est-à-dire de prendre une fiche mmh. qui est un profil d'une personne et de pousser dans mon CRM, ou euh, j'ai une liste de fiches, que, de, fiches de contacts que j'ai fait sur ce navigateur et de les pousser dessus. Oui, parce que ça va vraiment fonctionner à la visite. En fait, c'est comme ça que fonctionne DuckSoup. C'est qu'il va vraiment, quand vous allez faire votre liste sur LinkedIn, sur Sales Navigator, ou quand vous allez aller visiter, par exemple, le profil de Denis Cohen <coughs> chez Drop Contact, automatiquement, DuckSoup va vous créer cette personne et va créer cette organisation dans votre CRM ou va créer la liste de personnes que vous avez établie dans, sur LinkedIn et la liste d'organisations directement dans votre CRM. Donc là, c'est ce qui se passe. Euh, on a un petit extrait. En fait, vous avez l'extension donc DuckSoup qui est en haut. Vous cliquez dessus quand vous avez fait votre liste, visitez les profils et automatiquement, DuckSoup va aller visiter le profil de Camille Croisé, directrice commerciale. Il va visiter le profil de Cédric Le Breton, etc. Il va vous ajouter les personnes et les organisations. Il va vous créer des fiches personnes et des fiches organisations directement dans votre CRM en vous poussant un certain nombre d'informations qui vont être le job title, euh, le, la région, Paris-Île-de-France, etc., etc. Directement dans votre CRM. Alors, ce qui, est, ce qui est aussi très intéressant euh, sur DuxSoup euh, dans cette version-là, c'est que, euh, évidemment, on sait tous que LinkedIn euh, se bat pour qu'on ne puisse pas scraper euh, mmh. 700 millions de profils en, en quelques mois. Euh, et donc, il y a des limites à ne pas dépasser par jour et euh, qui permet de sécuriser, en fait, finalement, euh, euh, le compte LinkedIn et Sales Navigator. Donc, ce qu'on voit, on le voit un petit peu d'ailleurs sur l'écran à un moment donné, on voit qu'il y a une pause de 3 secondes. Dans le troisième écran, la pause de 3 secondes, c'est qu'en fait, DuxSoup va par jour, être au-dessous de la limite, c'est-à-dire au-dessous du radar de, de LinkedIn, va faire des pauses et des pauses qui ne sont euh, pas régulières, qui sont euh, random pour être euh, parpéré en tant que bot. Euh, et il va visiter les profils tout au long en fait, de la journée. Et une fois qu'il a atteint le nombre de la limite de la journée, il va s'arrêter, il ne va plus visiter le profil, et il va reprendre le lendemain matin euh, pour continuer toutes les vacances. Donc, si par exemple, j'ai une liste de 1000, euh, de 1000 profils que j'ai sélectionnés dans, dans ma recherche sur le navigateur et que j'ai lancé une fois mon Dupsoup Turbo, et bien en fait, 
ça va se faire automatiquement et ça va s'assurer que effectivement je sois au-dessous euh, des radars de, de LinkedIn. Donc, ça veut dire que là, dans ce qu'on voit là, c'est on a une autre sélection, c'est le navigateur, et on clique sur le bouton et entre guillemets, bah, ça fait le boulot tout seul. Quoi. Exactement, ça va créer des profils, il va être autonome dans sa gestion ouais. euh, LinkedIn pour ne pas être opéré, etc. Et donc, donc, la manipulation que je vais faire quand j'installe du soupe, c'est effectivement ce qu'on voit sur l'écran à droite, dans la petite bulle, c'est d'activer l'extension euh, en lien avec mon CRM, par Drive. Et puis, bah, quand j'ai fait une sélection de profil, c'est de cliquer sur euh, Visite Profile. Ouais, c'est tout ce qu'il y a à faire. Très simple. Okay. Vraiment, euh, télécharger l'extension euh, DuckSoup, la connecter à votre CRM, puis, une fois que vous avez fait votre liste, cliquez sur l'extension et visitez les profils. C'est vraiment le choix qu'on a fait dans cette présentation sur Workflow aujourd'hui, de quelque chose de très simple qui se met en œuvre vraiment très, très rapidement parce que ça, euh, les connexions euh, et du mmh. soupe, ça prend quoi, cinq minutes hein, Oui, euh, même pas. Euh, attends, voilà. Allez, on va dire 10 000. Minutes. <rire> OK. Donc, du coup, une fois que Duxoup a fait son travail, qu'il s'est connecté, j'ai sélectionné, ça va pousser l'information dans Fabrice. Exactement. Et donc, là, dans Fabrice, j'ai mon intégration Drop Contact qui donc… Euh, bah, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'installation de Drop Contact dans un Fabrice Ça prend ouais. combien de temps, ça, par exemple bon, Ça va dépendre… Du... En moyenne, on va dire euh... l'intégration de Drop Contact dans un CRM. Je ne sais pas, une heure Une heure <rire> Non, c'est beaucoup Non, non. moi, bon. je, dirais, je dirais une heure. Ouais. Okay. Pour que ça. Alors, la connexion se fait en 5 minutes. Ah. Okay. Pardon, autant pour moi. Mais par contre, le déploiement, quand on le lance au début, ça prend une heure ouais. pour que ce soit bien intégré dans l'intégralité du CRM. Donc, ouais, en fait, le, le truc, je pensais que j'étais un peu. Oui, tu m'avais arrêté sur mon truc. J'ai vu, je me suis dit, ah, ok. <rire> ouais, en fait, vraiment, le, le, la connexion, c'est-à-dire que connecter. Euh, du soup à Fabrice, ça prend 5 minutes. Oui. Et connecter Drop Contact à son Fabrice, ça prend 2 minutes. En fait. Mais tu mets ta clé API. Ce qui va prendre du temps après, c'est effectivement que Drop Contact va passer sur toutes les fiches de l'intégralité du CRM et va les nettoyer, vérifier toutes les adresses email, euh, enrichir en adresses email s'il n'y a pas les adresses email, ce qui est une très grosse force de Drop Contact, euh, ajouter les numéros de téléphone, euh, corriger les inversions prénom-nom, rajouter la civilité. Donc on va le voir dans un exemple là concrètement sur, sur une fiche. Euh, dessus. Donc là, l'exemple, c'est... Euh, tu, veux, tu veux nous la détailler oui, C'est... Hein. En fait, on va créer une fiche personne donc, qui va être Maxime Paris. Donc là, on a fait exprès de l'écrire de cette manière et de mettre le nom de famille, donc Paris en premier, pour vous montrer la partie euh, inversion prénom-nom. On va créer une organisation qui va s'appeler MyBizDev. Et donc, vous allez voir comment Drop Contact est connecté à votre CRM. Et donc, quand il va recevoir cette information de nouvelles personnes et de nouvelles orgas, comment est-ce qu'il va enrichir tous les champs et donc, pardon, juste ce qui se passe, là, on va vous montrer pour une fiche personne et une fiche organisation, mais quand vous avez un DocSoup turbo qui tourne, ça va créer automatiquement toutes ces fiches et ça va être le même travail. Drop Contact va faire la même chose fiche par fiche ou que vous, quand vous importez un fichier de 500 personnes, ça va être la même chose. Ouais, c'est-à-dire que là, il n'y a pas ces étapes, on ne voit pas ces étapes, il n'y a pas besoin d'ajouter. Du coup, c'est vraiment le workflow automatisé. Du coup, visite un profil, l'ajoute. Et en fait, derrière, le travail qu'il va faire, c'est ce qu'on va voir maintenant quand, quand on va le lancer, euh, c'est ce travail-là qu'il va faire sur l'enrichissement d'une fiche. Ce qu'on ce qu voit aussi d'ailleurs, c'est que le, sur le, le nom, on, on voit effectivement la version prénom-nom, mais on voit aussi que c'est écrit en majuscule, minuscule, il y a même une, une coquille, parce qu'il y a je crois, une étoile, je crois, mm. juste après Paris. Tout ça, en fait, Drop Contact le traite automatiquement, en fait. C'est ça, ça oui, nettoie. Exactement, c'est ça. OK, donc je lance un peu, et, et là, on va voir euh, ce que fait concrètement. Drop contact sur une fiche. Donc là, on voit Paris Maxime. Donc là, on voit que... Vas-y. Non, on a une vraie connexion, en fait. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est pour ça qu'on sait que ça prenait deux minutes à se connecter. C'est que Drop Contact est, est connecté à un certain nombre de champs dans votre CRM qu'on va décrire. Donc, on va être connecté sur les champs au niveau de la personne. On va être connecté au niveau du téléphone. On va être connecté au niveau de l'adresse email, au niveau de la fonction, au niveau du profil LinkedIn, au niveau de la civilité. Et donc, on va enrichir... Tous ces champs-là, dès que vous allez créer une nouvelle personne et une organisation dans votre CRM, Drop Contact va enrichir ces champs-là. Et pour les champs organisation, on est connecté euh, aux sirènes, aux NAF, au code NAF, à aux... l'adresse postale, euh, le nombre de salariés, etc. Tout un tas d'informations. Donc, on va être connecté sur ces champs-là et on va enrichir en live directement dans votre CRM toutes ces informations. Je vais faire un peu le naïf hein, quand même, parce que je connais évidemment comment ça marche. Pas de problème. Mais euh, non, en, en fait, on avait mis que Maxime Paris, là, ça a inversé euh, Paris Maxime et ça a corrigé les choses. Mais après, les informations, le, euh, les, les emails, euh, la mmh. fonction, euh, les téléphones, tout ça, c'est quoi c est, c est, euh, ça, ça se fait comment en fait Alors, le numéro de téléphone standard, en fait, on récupère le numéro de téléphone sur le Google Map ou sur le site internet de l'entreprise. Mmh. Donc, c'est une donnée qu'on fournit, que fournit Drop Contact. Les autres numéros de téléphone. Et du sont... coup, l'avantage. La, euh... 
indéniable, c'est que quand en tant que sales, bah, j'ai pas besoin de faire ma recherche, quoi, d'aller chercher. Ah bah euh, parce qu'en tant que sales, ce que je fais habituellement, c'est que je vais chercher le numéro de téléphone sur les pages jaunes, sur Google Maps, et euh, je fais un copier et tout. Ouais. Le premier mmh. temps qui est gagné, le gain de temps qui est fait à ce moment-là, c'est en effet, plutôt qu'aller chercher sur la fiche, sur le site internet, le numéro de téléphone du standard pour essayer de parler à Maxime Paris, j'ai directement cette information qui est récupérée par Drop Contact, le standard. Ça, c'est la première info. Ouais. Il y a encore plus puissant, c'est que là, ce qui s'est passé dans le cas Maxime Paris, c'est qu'il existait déjà dans mon CRM, Maxime mmh. Paris. Donc, son drop contact a enrichi toutes les informations, puis il s'est rendu compte qu'il y avait déjà un Maxime Paris de chez MyBizDev qui existait dans mon CRM. Mmh. Donc, il a consolidé les deux fiches, donc la seconde fiche avec la première, ouais. pour n'avoir qu'une seule et même fiche de Maxime Paris. Et en plus, il a été récupéré le numéro de téléphone mobile de Maxime Paris dans sa signature de mail. Quelle signature de mail en fait, ce qui s'est passé, c'est que Maxime Paris, j'ai échangé avec lui. Ouais. Je lui ai envoyé une campagne name list où j'ai discuté avec lui. Il m'a envoyé un email. Okay. Il m'a écrit à moi, Léa, chez Drop Contact. Il m'a envoyé un email. Et donc, l'action de Drop Contact, ça va aller de copier le numéro de téléphone de Maxime Paris dans sa signature de mail et de coller ce numéro de téléphone dans sa fiche contact par drive. Ouais, ça fait, en fait, ce que fait Drop Contact, c'est qu'il euh, il a une lecture de toutes les adresses email de l'entreprise. Exactement. Et à partir de, des signatures des emails reçus, il va faire une extraction des numéros de téléphone mobile pour enrichir le CRM et consolider les informations. Donc là, c'est extrêmement intéressant. Et du coup, le, le point qui est, qui est important, c'est que Drop Contact ne fournit pas de numéros de téléphone mobile des gens parce qu'en en fait, c'est une donnée qui est nominative mm -hmm. et, euh, et en fait, Drop Contact fonctionne sans base de données. C'est la particularité d'ailleurs de Drop Contact par rapport à toutes les solutions du marché, c'est qu'il y a zéro base de données et que c'est la seule solution qui est 100% RGPD par rapport à ça parce qu'il n'est pas autorisé en fait de mettre des données dans une base de données pour les revendre. Oui, c'est un sujet, là on pourra faire un gros live, voire plusieurs gros lives sur le sujet. Mais en tout cas, on n'a même pas parlé. Ouais, <rire> on n'a pas ouais. parlé de, de ce qu'on faisait. Bah, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de sujets, mais bon, là on présente effectivement. Oui. Euh, L'autre point aussi, c'est que Drop Contact a ajouté pour le coup, là vraiment, les adresses email nominatives validées de la personne. Donc on a une, une vraie capacité. Drop Contact a une vraie capacité, toujours parce qu'il n'y a pas de base de données, de le faire par algorithmie. Et, euh, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en en fait, des... on, on voit aujourd'hui qu'il y a une obsolescence de la donnée qui est de plus en plus rapide, c'est-à-dire que les gens changent de plus en plus d'entreprises. De, c'est-à-dire que, à limite, nos grands-parents euh, avaient peut-être 3 quatre entreprises dans leur vie. Aujourd'hui, euh, en, en cinq ans, euh, la plupart des gens, euh, une grosse partie des gens, ont déjà changé une ou deux fois euh, d'entreprise. Et donc, il y a une obsolescence des, des données qui est assez forte sur les, les bases de données, en fait, pour les boîtes qui utilisent la base de données en régie. Particularité de droit contact, c'est que nos algos euh, vont trouver l'adresse email et derrière, on a nos propres process et nos propres systèmes de vérification d'une adresse email. Donc, c'est-à-dire qu'à l'instant T, euh, où vous faites une demande ou une fiche arrive, c'est à ce moment-là où Drop Contact va faire fournir l'adresse email qui sera vérifiée à l'instant T. Donc, une très grande fraîcheur de, de la donnée euh, sur les emails. Donc, on a aussi l'ajout de la fonction du CEO. Ouais. Je vais voir si je peux remettre, le, si je réplique là. Je vais peut-être faire une bêtise c'est ça, c'est bien ce que je disais, donc j'ai fait une bêtise. <rire> euh, et je relance. Voilà, c'est ça. Je voulais juste vous remonter un petit peu le, le, le fonctionnement. Donc, on voit que ça a rajouté quand même les informations sur l'entreprise euh, directement, parce qu'on va voir un petit peu, je crois, oui. qu'on l'aperçoit à un moment donné dans notre démo. Voilà. On voit que ça a rajouté aussi le site web de l'entreprise, le siège social, l'adresse du siège social, le profil LinkedIn, le numéro de téléphone, on en a parlé, le numéro de sirène, la taille salariale, le secteur d'activité, le numéro de TVA. Tous ces éléments ont été rajoutés automatiquement par droit contact directement. Est-ce que tu disais à juste titre, c'était le fait que Drop Contact avait détecté automatiquement le doublon. Oui. Donc là, on a l'impression que la fiche a été supprimée parce que la nouvelle fiche a été supprimée, plus exactement, elle a été fusionnée. Euh, comme tu le disais, ça marche aussi bien sur l'entreprise, l'organisation, que le contact. Donc en fait, il n'y a quasiment rien à traiter en termes de doublon non. dans son CRM de si on n'arrive pas en fin de mois avec un volume euh, important de doublon à traiter à la main. Okay. Et donc du coup... On va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire que là, on a vraiment sélectionné euh, ces contacts. Avec Duxoup, on a pu automatiser l'extraction euh, et le scrapping de ces données et les pousser dans Pandrive. Drop Contact les a enrichis et donc elles deviennent exploitables pour faire du call call ou du call d'email. Mm -hmm. Et elles sont nettoyées, euh, normalisées euh, et permettent de faire de l'hyper-personnalisation. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des filtres de Pandrive pour faire la liaison avec les listes. Parce que le but, ça va être de pouvoir envoyer automatiquement dans l'emlist, dans des séquences de l'emlist, <coughs> certains profils, certains contacts qu'on vient d'ajouter directement. Et le tout, pareil, de manière automatique et en temps réel. Donc, l'idée, c'est vraiment créer ça. Bon, on va regarder pour partie de tout, mais l'idée, c'est créer sa campagne l'emlist avec vos scénarios, euh, mail 1, mail 2, mail 3, etc. C'est d'avoir la possibilité aussi, avec l'emlist, vous pouvez faire du cross-canal. 
c'est la possibilité d'insérer dans vos scénarios une connexion LinkedIn, une visite d'un profil du profil sur LinkedIn. Donc, c'est de, de d'écrire, si je puis dire, votre scénario, votre campagne sur l'Emlist. Une fois que vous avez créé votre campagne marketing sur l'Emlist, vous allez dans PyDrive. Et donc, dans PyDrive, il va y avoir un peu deux étapes de création de filtres. Moi, je, j'aime, j'aime bien les deux. C'est qu'en gros, euh, quand vous avez ajouté des contacts à partir de DocSoup, donc vous avez fait votre liste sur LinkedIn, vous avez poussé ces contacts-là dans votre CRM euh, PyDrive. Et donc, l'identité de ces contacts-là, ça va être le LinkedIn ID qu'on voit ici, le champ LinkedIn ID qui a été complété par le biais de DocSoup. Donc, ça veut dire que ça vient, la source, c'est DocSoup. Enfin, c'est LinkedIn, pardon, poussé par DocSoup. Donc, vous allez pouvoir créer un filtre. Vous allez mettre « Je veux toutes les personnes dont le LinkedIn ID n'est pas vide. Mm. » Donc, ce sont toutes les personnes qui ont un LinkedIn ID, donc qui proviennent bien de, de DuckSoup. Et vous allez mettre toutes les personnes dont l'email n'est pas vide. Mmh. De manière à avoir cette liste de personnes que vous venez d'importer et qui est présente, euh, enfin d'importer, de pousser, pardon, dans votre CRM et dont l'email n'est pas vide et qui vont pouvoir partir dans votre campagne LMLIS par la suite. Alors là, c'est un filtre très basique qu'on, qu'on oui. présente parce qu'effectivement, ce, en fonction des séquences, qu'on va utiliser dans la liste, on peut avoir plusieurs séquences dans la liste, du coup on va avoir plusieurs filtres correspondants euh, dans PyDrive. Alors les filtres, ça peut être sur par exemple des fonctions, ça peut être sur des types d'entreprises. On peut dire voilà, j'ai fait une séquence sur les boîtes de plus de 500 salariés et du coup je ferai un filtre euh, dans mon PyDrive correspondant à ma séquence des plus de 500 ouais. qui va être sur ce critère de, de taille salariale. Euh, on va avoir le point aussi que, que tu évoquais, c'est pourquoi on, on précise le LinkedIn ID, c'est-à-dire qu'il vient de... Euh, de Sales de Navigator via Duxo, oui. parce que si je suis commercial et que je rentre à la main une fiche euh, ou si j'ai un formulaire sur mon site et que ça rentre automatiquement, je ne veux pas envoyer cette séquence oui. correspondante. Donc on, on, voilà, il y a des critères à faire. Euh, évidemment, euh, le, l'avantage, c'est que les, les, les filtres sur PyDrive sont euh, très simples à utiliser. On peut faire du « et », du « ou », du négatif et donc on peut repousser. Et donc, ça vous permet de mettre en place ces différents filtres qui seront connectés. Chaque filtre que vous allez créer comme ceci va être connecté à une séquence de l'AMLIST. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a un contact qui est éligible dans un filtre, automatiquement, il va être lancé, la séquence de l'AMLIST correspondante va être lancée sans avoir rien à faire. Donc, on passe à l'étape suivante qui est l'AMLIST. Donc, une fois que vous avez fait votre filtre, vous allez dans votre séquence email, dans les settings de votre campagne et vous allez dire, je veux importer mes leads à partir de mon CRM PyDrive. Ouais, d'abord, pardon. Là, là, on est d'abord sur le premier truc, c'est qu'il faut faire la première, d'abord l'intégration au départ. Oui, il faut euh, connecter la connexion, la liste. La liste avec, euh, en effet, et là, c'est pareil. Hein, de... Pardon, non, non, vas-y. Mais là, là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que du coup, on dit que c'était 5 minutes, la liste euh, Drop Contact, c'est 2 minutes, euh, la liste, c'est 5 minutes. C'est pareil. C'est, ce sont des choses très simples à mettre en place euh, en termes de connexion entre les outils et tous ces outils se connectent vraiment très, très bien euh, entre eux. Oui, en effet. Mais c'est important de le dire. Il ne faut pas oublier de faire cette connexion. Oui, exact. Donc là, on est effectivement sur une, une campagne. Vas-y. On est donc du coup, on est sur la campagne LinkedIn. Euh, je pense qu'il y a un petit. Non. Oui, si. oui. Euh, du coup, je vais importer donc dans ma cadence. Je vais dire que je veux que mes leads soient importés à partir de PyDrive. Et là, je vais sélectionner le filtre qu'on vient de vous montrer, que j'ai, que j'ai créé, là, qui s'appelle Contact from DuckSoup. Je vais le sélectionner. Et donc, toutes les personnes qui correspondent à ce filtre-là dans mon PyDrive vont être automatiquement poussées dans ma campagne, la liste que j'ai créée pour ces personnes-là. Mmh. Et ça, en fait, on le fait une fois, c'est-à-dire quand on crée sa séquence, Exactement. on fait cette connexion-là, je vais revenir en arrière, et je pense qu'il va falloir que je relance, voilà. Donc, on, je vous le remontre. On arrive, donc on a une campagne qu'on a créée, une séquence, un port, on choisit le filtre, parce que là, on voit tous les filtres, en fait, là, c'est flouté, mais on voit tous les filtres qui existent et qui sont présents dans PyDrive, il faut juste les avoir mis en public pour que l'AMLIS oui. puisse les lire et pas les avoir en, en privé, ça peut être un petit piège qu'on peut avoir au départ. Donc, on va avoir la liste des filtres et on choisit le fil correspondant à la séquence, ce qu'on avait vu juste avant. À partir de là, une fois qu'on a activé ça, bah, la première fois, ça se lance s'il y avait déjà des contacts qui étaient dans ce, dans, dans, dans ce filtre, mais tous les nouveaux contacts qui vont être éligibles dans ce filtre, dès que ça va taguer, ça va être repéré dans le filtre, automatiquement, la milice va se rendre compte qu'il y a des nouveaux contact, il va les ajouter et il va lancer automatiquement les séquences. Donc, en fait, si on reprend le schéma du départ, j'ai fait une sélection de 1000 personnes dans Sales Navigator, j'ai appuyé sur DuxSoup et finalement, le reste se fait automatiquement. C'est-à-dire que DuxSoup va me pousser, visiter un profil, pousser ce profil dans PyDrive, Drop Contact va l'enrichir, ça va être éligible dans le filtre de PyDrive, l'Emlis va le voir, va lancer sa première, son premier message de sa séquence et tout ça est complètement automatique. 
C'est euh, d'ailleurs même là, euh, pendant qu'on est en train de parler, bon, je sais qu'il y a une campagne chez nous qui est en train de tourner. Mmh. Euh, et donc, on est en train de travailler sur un sujet. Et là, concrètement, bah, on est en train de scraper certains profils qui s'ajoutent à notre CRM et qui sont enrichis par notre contact et shootés euh, actuellement en code email, euh, alors qu'on peut, pour le coup, euh, vraiment avoir un flux continu finalement euh, de, de, de leads euh, qui sont alimentés de code email et, euh, et en général, sur, euh, sur les aimants, bah, en tout cas comme nous, euh, des agendas qui se remplissent euh, au fil de l'eau. Donc ça, c'est quand même assez cool. Tu voulais compléter quelque chose là-dessus non, non ce, pour cette partie, c'est bon. C'est vraiment ce qui est très important et pourquoi euh, ce workflow est très puissant, moi, je trouve. C'est que tout, cette automatisation va vraiment permettre de se focus sur deux étapes <coughs> qui sont cruciales, mmh. qui sont l'étape de ciblage, qui va être donc, euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur LinkedIn, sur Sales Navigator, bien établir vos personas, bien déterminer les personnes qui vous intéressent, donc votre ciblage sur LinkedIn et sur Sales Navigator. Donc ça, ça prend du temps quand même de, de déterminer ça. C'est ouais. important de prendre du temps pour cette étape-là. Et ça va être la dernière étape. Donc pour moi, toute cette automatisation qu'on vient de vous présenter, euh, elle, est, elle permet justement qu'elle soit automatique, automatisée, si je puis dire, pour pouvoir se focus sur cette première étape de LinkedIn de ciblage et sur la dernière étape qui est cruciale aussi, qui va être la personnalisation de vos messages. Parce que c'est très important d'avoir euh, le bon message pour la bonne personne au bon moment et c'est d'avoir toutes ces conditions euh, un maximum de rempli pour, pour que vous puissiez euh, convertir un maximum et, et avoir le retour que vous attendez euh, de vos, sur vos campagnes. Donc mmh. vraiment, c'est très important. Ces deux étapes, la première et la dernière étape, sont vraiment cruciales pour euh, finalement réussir à convertir euh, vos prospects, vos leads euh, que vous avez identifiés. Ouais, ça c'est vraiment... Euh... Euh, je vous remets un petit peu les, les, mmh. les éléments pour que vous puissiez voir Duke Soup, Droit Contact et Lame List euh, dessus. Euh, un, un, un point qui est vraiment, et, et je suis content que tu, tu insistes dessus, c'est vraiment cet aspect qui est euh, souvent euh, négligé, euh, ou en tout cas sur lequel je trouve qu'on ne passe pas assez de temps, c'est la partie euh, sélection des personnes. C'est là où il faut, euh, ça c'est mon expression, d'ailleurs j'ai quelques clins d'œil à, à des personnes qui ont repris mon expression, qui est le, le jus de cerveau. C'est vraiment à un moment donné, en fait, les outils sont là, sont des supports pour nous et pour nous faciliter la vie en, en tant que sales ou en tant que growth euh, hack. Euh, mais là où, de toute manière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment déléguer, euh, c'est vraiment la sélection euh, qui, doit, qui va prendre du temps. Il faut reconnaître que ça prend du temps de bien cibler les personnes. Pourquoi Pour deux raisons. Ça ne sert à rien d'envoyer des grosses masses de messages. C'est ce qui se faisait historiquement avant. C'est-à-dire que les gens faisaient de la prospection par emailing. Donc, dans la journée, tu envoyais 10 000 emails et puis tu attendais de, de, du sommet, tu vois, à tout vent. Et puis, euh, tu avais quelques personnes qui tombaient dans les filets. Donc, c'est comme ça qu'on faisait. Euh, ça, ça ne fonctionne plus du tout. En fait. Voilà, mais on a tous <rire> pratiqué euh, dessus. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pratiqué là. Donc, donc ça, ça, ça marche très peu maintenant. C'est vraiment, c'est pas très loin du spam. En fait, c'est moins apprécié. Je ne veux pas que c'était une autre époque. Euh, l'approche cold email c'est que de toute manière par jour tu vas envoyer moins de 100 emails dans la journée euh, et tes emails doivent être extrêmement bien ciblés c'est ça qui est intéressant c'est non pas de spammer tout le monde mais de faire un bon ciblage donc ça ne sert à rien d'envoyer du volume ce qui va être très important c'est ton taux d'ouverture et surtout le nombre de rendez-vous en tout cas si tu peux venir tu as cold action tu as des rendez-vous de prise de contact de voilà, ce que tu veux ou de téléchargement de livre blanc enfin tout ce que tu veux faire dans ton cold action de ton message mais ce qui est vraiment important c'est cet aspect-là de la bonne sélection. Le deuxième élément sur le, le fait de bien sélectionner les entreprises et les personnes, c'est que de toute manière, comme tu n'as plus le droit, enfin, tu n'avais pas le droit non plus avant, mais tu n'as plus la possibilité d'en scraper 10 000 par jour. Donc, tu as une limite euh, d'être au-dessous du radar de LinkedIn qui fait que quitte à en, en, en scraper euh, 100 par jour, bah, il faut vraiment bons. privilégier que ce mmh, soit les bons. Tu vois. Parce que sinon, euh, si tu en scrapes 100 par jour, mais que tu en as 50% qui ne sont pas bons parce que c'est les stagiaires, c'est des gens qui sont hors de ta cible, c'est des gens qui ne sont plus dans la boîte, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut vraiment euh, passer ce temps-là. Donc, il y a ce gros jus de cerveau à faire au départ. L'avantage, c'est que c'est quelque chose qui se fait par itération. Que tu commences, tu fais ta sélection, puis dans ta sélection, tu te rends compte en la lisant que bah non, il y a des profils qui ne m'intéressent pas et donc tu vas faire des critères, comme disait Boléen, mais en négatif pour les exclure mmh. euh, dessus. Mais après, une fois que tu as fait ton filtre, tu as bien compris, que tu as, as fait toutes ces itérations, tu ne recommences pas tous les jours, c'est la même en fait. Et, euh, et donc, tu peux capitaliser ce savoir. C'est exactement la même chose et c'est là aussi où il y a énormément de jus de cerveau et à mon sens, c'est là où c'est ce qui en consomme le plus, c'est l'écriture de tes séquences, c'est l'écriture de ton message. Et, euh, et moi, je déconseille, mais à, à un point extrêmement important, de prendre des templates. C'est-à-dire qu'il y a Évidemment, c'est très rassurant de se dire, tiens, quels sont les 10 templates qui marchent, les 50 templates qui marchent. 
c'est très bien quand on commence parce que du coup, on se dit, ah bah, je ne sais pas comment faire, c'est quoi le bon message, etc. Donc, moi, je recommande de les prendre et de les lire pour essayer de voir un peu, se faire sa propre idée. Mais à un moment donné, il faut jeter tout ça à la poubelle. Il faut se mettre dans une pièce et écrire les, son message et ses séquences qui correspondent à la plus-value, à ce qui va intéresser les gens avec toujours en tête de il faut que mon message soit hyper personnalisé, il faut que ça éveille la curiosité mmh. et il faut que la personne ne, soit, ne puisse pas détecter que c'est quelque chose d'automatique. C'est vraiment le, le point de départ de la réflexion quand tu écris tes séquences de cold email. Un cold email qui, euh, qui fonctionne, c'est quand la personne est, a la curiosité de l'ouvrir, veut en savoir plus et a l'impression que c'est vraiment un commercial qui lui a écrit et qui est personnalisé et qu'il y a vraiment de l'engagement dessus. Si tu prends un template très classique comme tout le monde, quasiment c'est ton premier message parce que ça, ça marchait au début du cold email. Euh, « Bonjour, euh, j'ai vu ton profil LinkedIn. » Donc, il y avait la fameuse phrase sur les templates qu'on disait, c'était la bonne école à l'époque, c'est dire quelle était la source où tu avais trouvé le profil. Donc, tout le monde mettait « Bonjour, j'ai vu ton profil sur LinkedIn. » Tu faisais un petit, euh, un petit discours. Ton deuxième message, c'était euh, « Oui, euh, euh, j'imagine ou je sais que tu es très occupé, le machin, etc. » Et c'est devenu tellement vu et revu, ouais. revu qu'en fait, bah, quand on a déjà reçu euh, un ou deux, du coup, forcément, tu les repousses, tu sais que c'est automatique et tu ne t'intéresses pas. Par contre, quand tu as une introduction qui est extrêmement bien faite, très ciblée, hyper personnalisée, et ça, tu peux l'automatiser, c'est ça qui est extrêmement intéressant, mais ça nécessite de le concevoir, ça nécessite des échecs, c'est-à-dire que quand tu écris ton message, tu vas faire des échecs. Nous, on fait des échecs pour arriver à, à nos taux d'ouverture de 92% aujourd'hui, euh, et les réponses qu'on a, bah, euh, on fait, on a, on, et on continue. C'est-à-dire que quand, non, on, on fait une, ouais, et quand on fait une, quand on fait une séquence aujourd'hui, une nouvelle séquence, bon, honnêtement, non seulement on fait du jus de cerveau, non seulement on se prend la tête, mmh. non seulement on se dit ouais, j'ai trouvé un très bon truc et ça fait débat euh, entre nous euh, et, et avec Pauline, toi et les autres personnes dans la boîte, et on y passe du temps, des heures. voilà, <rire> des heures. Mais c'est vrai, c'est des heures. Puis après on se dit bon, c'est bon, on a trouvé la formule parfaite, on shoot. Et au bout d'une semaine, on regarde, on dit non, en fait, c'était complètement con ce qu'on a fait et on est fait évoluer, en fait. Donc, cet, cet aspect de résilience sur l'écriture des séquences email, elle est hyper importante. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas non plus favorable à sous-traiter ça en se disant, ah, bah, je ne sais pas faire, donc je vais prendre un copywriter ou mmh. quelqu'un de l'extérieur parce qu'en fait, <rire> la personne de l'extérieur, elle, euh, elle va faire de la maïotique, c'est-à-dire qu'en fait, c est, c est, si je fais une comparaison avec une femme enceinte, c'est pas elle qui va accoucher, c'est toi qui va accoucher. Donc, ça se fait effectivement, euh, bah, ça vous fait sourire, oui. mais en fait, la réalité, c'est quand même celle-ci, c'est que c'est toi qui connais ton produit, c'est toi qui est au téléphone avec tes clients, tes prospects, etc., qui connaît la plus-value de ton produit, qui a ton argumentaire. Quelqu'un de l'extérieur qui va écrire ne peut pas l'écrire dessus sans avoir récupéré toutes les informations, etc. Donc, oui. il peut améliorer le style de l'écriture, mais honnêtement, globalement, c'est surtout dans tous les cas de figure, ton jus de cerveau ou le jus de cerveau en équipe euh, et ce mmh. travail qui nécessite euh, du temps et qui est deux points importants, et donc on les répète, c'est la qualité de la sélection et vraiment faire de maîtriser les recherches dans celles navigateurs. Et ça, je vous invite vraiment à travailler ce sujet-là dessus et de bien le maîtriser. Et le deuxième élément, c'est bah, passer du temps pour faire les, les bonnes séquences. Ouais. Et avoir la. Moi, je trouve aussi, juste par rapport au code d'email, que le message qui est envoyé soit l'image de l'entreprise. Ouais. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de recevoir un message entre le moment où tu reçois le message ouais. et qu'après, tu as la personne au téléphone qui ne du... correspond pas du tout, qui ne matche pas. Je trouve que ça, ça ouais. casse tout aussi, tous les fins qui ont été mis en place. Oui, on a euh... tous les exemples extrêmes comme ça. C'est si ta cible, c'est des banquiers, oui. et que la plainte template sur laquelle tu as quatre emojis et tu as un même, avec un gif, euh, tu es complètement décalé sur le truc et vice-versa. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais un email de type bancaire, euh, cher monsieur, machin, nana, très cordialement, etc., et qu'en fait, les boîtes en face, c'est des startups euh, qui ont fait de levée de fonds, c'est très décalé. Donc, il faut effectivement, comme tu dis, que ça corresponde vraiment à ce que tu fais habituellement et, et tes cibles mm. dessus. Euh, ok, ben voilà, je crois qu'on a fait un, un petit tour en tout cas de ce workflow qui, qui est très simple à mettre en place en, et en réalité, hein, nous on a beaucoup de clients qui, euh, qui font ce workflow euh, dessus, la, la mise en place complète c'est compter une demi-journée oui. oui, avec oui, l'écriture oui. des premières séquences euh, oui, et un ça. peu de recherche inclus euh, ouais. l'écriture et un peu de ciblage quand même l'aspect connexion, c'est euh, on va dire c'est une demi-heure allez, maximum une heure pour connecter et puis savoir comprendre un petit peu de trois logiciels et de trois fonctionnalités dessus, donc ouais. maximum une heure. Et puis, tu vas prendre une demi-journée pour faire ta première version euh, de ta séquence euh, parce qu'il n'y a que ça à faire, en fait, finalement, ouais. dessus. Et après, c'est de l'itération euh, dessus. On va peut-être prendre les, les questions-réponses euh, dessus. Euh, je vais remonter un petit peu. Hop, tac, tac, tac. 
Alors, il y a Sébastien. <coughs> Combien de scraps par jour par Duke Soup euh, En fait, tu as, tu as un niveau qui, euh, par défaut, je crois que c'est 80. Il, il recommande 80, mais tu peux le bouger, tu peux l'augmenter, le diminuer, etc. Moi, ma reco, c'est de rester sur euh, ce qui est recommandé. Après, si tu as, euh, si tu as plusieurs profils, tu peux avoir plusieurs comptes Duke Soup et effectivement, tu peux alimenter ton pain de plusieurs comptes. Donc, si tu as plusieurs comptes du soupe, tu vas pouvoir effectivement alimenter et démultiplier. Mais honnêtement, si tu fais une centaine de, de scraps par jour en continu, euh, tu peux même le faire samedi, dimanche. Donc, euh, tu as fait euh, 7 jours, donc tu fais 700 profils, 700 contacts qui sont alimentés. Sur les 700 qui sont alimentés par, euh, par semaine, on va dire que tu en as euh, ouais, 70% sur lequel on va te trouver un, un, un drop contact, va te trouver une adresse email. Du coup, ça te fait un petit peu de volume parce que tes taux d'ouverture, c'est euh, quand tu fais du call d'email, le taux d'ouverture, c'est entre minimum 60% de taux d'ouverture jusqu'à euh, 70-80, alors plus exceptionnellement au-dessus. Et en gros, tu peux estimer que tu as 70% de taux d'ouverture, ce qui est énorme de, sur le ouais. fait que les gens vont, vont lire tes messages. Ce qui est important toujours, ce n'est pas la quantité, c'est le taux de conversion. C'est combien derrière tu vas. Euh, as même le chiffre, le chiffre du taux d'ouverture est un vanity. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis. Tu vois, nous, on est à 92%, donc on est très content et c'est super bien. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est combien derrière on engage de conversation et combien derrière on a de rendez-vous. C'est ça, la vraie donnée. Et parfois, d'ailleurs, c'est un peu déceptif parce qu'il y a, y a des personnes qui se focusent que sur le taux d'ouverture. Et donc, il va regarder que le taux d'ouverture pendant trois mois et qui, en fait, dans le message, dans l'email, dans ce qu'ils transmettent, ça n'engage pas. Ça n'engage pas de conversation, ça n'engage pas de call to action. Et du coup, ça ne transforme pas. Donc, il faut vraiment ne pas être fixé que sur le volume par jour et le taux d'ouverture, mais vraiment sur les résultats euh, que ça apporte en termes de conversation engagée. J'espère qu'on a répondu à, à ta question, euh, Sébastien. Euh, bonjour, à combien s'élève le scrapping maximum Ah bah, Alors, par jour sur LinkedIn, donc c'est même plus euh, sur Duxoup. Euh, sur LinkedIn, il ouais, ne faut pas dépasser euh, une centaine, on peut monter un peu plus à 200. Avec Sales Navigator, on peut en faire plus. Mais, mais honnêtement, c'est un peu la même, la même réponse que je ferai. C'est ne soyez pas... Euh, Trop gourmand. Ouais, déjà. <rire> Trop gourmand. Sur... Et, et pas obsédé par cet aspect-là. Ouais, on, on a tous ce, ce, ce réflexe au départ de dire qu'il faut que je fasse du volume. Ne pensez pas volume, pensez taux de transformation, qualité du taux de transformation. Je prends un exemple aussi que j'aime bien, euh, qui est par exemple pour votre site web. Le trafic sur un site web en, en mmh. B2B, euh, en France, le, le taux de sign-up est euh, en général de 1 à 5 Donc, vous avez euh, sur les nouveaux visiteurs, <coughs> quand vous avez 100 nouveaux visiteurs qui viennent sur un site web, sur votre site web, vous avez entre 1 et 5 des gens en B2B. 1 à 5 des gens qui vont remplir un, un sign-up, un formulaire. C'est bien, mais vous pouvez faire mieux. Par exemple, chez Drop Contact, nous, on a un enjeu qui est très fort, c'est d'avoir un taux qui, et c'est ce qu'on a aujourd'hui, on est de l'ordre de 20 Donc, on a euh, vraiment un volume de, de gens qui viennent sur le site euh, et qui nous génèrent vraiment euh, du résultat parce que les gens bah, s'inscrivent, testent et avancent. Et c'est ça qui est le plus important, c'est votre conversion qui va être le plus important. Donc évidemment, ça joue, hein, combien on peut se rappeler au départ, mais nous, le, le trafic du site en soi est une donnée importante, est quelque chose qu'on suit et qu'on qu améliore, et c'est un enjeu. Mais ce qu'on va suivre le plus, c'est combien de personnes par jour on va, euh, on va sign up, en fait. Donc n'oubliez pas que c'est le résultat qui est intéressant et, et pas le, le, le chiffre qui peut être parfois un, un vanity et être rassurant. <rire> Bah, J'aime bien Camille, merci. <rire> je ne lis même pas les questions, je les mets, donc peut-être que je vais passer des, des choses que je ne devrais pas, je ne sais pas. Est-ce que ce process permet d'avoir des informations sur les prospects de France, car en passant par un upload de fichiers, ça ne fonctionne pas super Alors, ça dépend des informations, en fait. Euh, ouais. Sur Drop Contact, que ce soit en, en CRM ou en fichier, euh, peu importe le, le pays, on fait de l'enrichissement sur les adresses email. L'enrichissement sur les entreprises du type taille salariale, secteur d'activité, etc., pour l'instant, Drop Contact ne le fait que sur la France. Et C'est à partir du deuxième semestre 2022 qu'il y aura des données euh, chiffrées sur les entreprises à l'étranger, États-Unis, Angleterre, etc. Euh, mais tout ce qui est numéro de téléphone euh, dont on parle là et tout ce qui est euh, email, Drop Contact le fait parfaitement bien à ce niveau-là. Un point qui est important, et, euh, et vraiment ça change entre 10 et 20 enfin 10 et 20 points de plus en pourcentage, mm. c'est que lorsque vous déposez un fichier ou que vous voulez enrichir un fichier, il faut mettre le site web de l'entreprise plutôt que le nom de l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs que ton, quand on, on parle de Duxoup, Duxoup va récupérer le site web de l'entreprise dans LinkedIn, ce que fait Lemlist aussi, quand on utilise l'extension le, de Lemlist, ce que fait euh, Captain Data, ce que fait toutes les solutions, puisqu'on les a un petit peu tous convertir à ça, convertis, ce, ce, on se connaît tous un peu bien maintenant là-dessus. Euh, Wallaxi aussi le fait, j'ai oublié de parler Wallaxi. 
Pourquoi Parce qu'en en fait, si, euh, si vous demandez à Drop Contact de chercher l'adresse email de euh, un exemple idiot, Sophie Marceau chez Welcome to Jungle, la première chose que Drop Contact va faire, c'est chercher le site web de Welcome to Jungle. Le nom de Welcome to Jungle est suffisamment discriminant pour qu'en fait, il n'y ait aucune ambiguïté à trouver le bon site web. Et donc, derrière, tout l'enrichissement va être correctement fait puisqu'on va chercher euh, la bonne personne sur le bon, le bon site web, le bon domaine. <coughs> si maintenant, euh, vous vous indiquez, vous cherchez Sophie Marceau dans une boîte qui s'appelle ABC, bah ABC n'est pas du tout discriminant. Donc, de Rob Contact va peut-être trouver euh, un abc.com et en fait, vous, vous cherchez l'adresse email de Sophie Marceau chez abc.net. Donc, il y a une bien plus grande précision euh, à fournir le site web de l'entreprise dans laquelle la personne travaille. Si vous ne l'avez pas parce que c'est un fichier que vous avez récupéré à droite ou à gauche, fournissez le nom et Drop Contact va faire du travail, il va enrichir, mais ça sera toujours inférieur à ce que vous auriez comme enrichissement si vous avez le site web. Et le site web, je parle de celui qui est sur le, le LinkedIn de l'entreprise dans, la dans laquelle la personne travaille. Euh, nous, on a fait des gros tests comparatifs entre... Euh, Clearbit qui est connu et qui a une, une API, enfin une fonction qui permet de dire voilà je mets un nom d'entreprise, ça me donne le site web et euh, je mets un nom d'entreprise et DropContact me donne un site web. On est largement plus précis et largement bien meilleur en termes de qualité de volume que ce que fait euh, Clearbit sur cette donnée-là. Donc au pire, si vous n'avez pas le site web, mettez le nom, mais si vous voulez vraiment améliorer vos résultats, si vos données viennent de LinkedIn, il faut absolument le récupérer à partir du site web, vous avez sur notre, notre support, notre FAQ, vous pourrez voir d'ailleurs un certain nombre de, de, de solutions qui mmh. permettent de scraper LinkedIn avec le site web et ça améliore vraiment les choses. Euh, et Gaël, si, ce que je te recommande, c'est de contacter directement notre support euh, en ligne sur les fichiers que tu as passés ou le fichier que tu as passé qui pourront euh, traiter ça et voir ça avec toi directement. Surtout, ne pas hésiter sur notre support. Les, les gens sont vraiment là pour, pour vraiment étudier et apporter de la valeur sur vos questions. Peut-on appliquer l'enrichissement de recontact que sur certaines personnes ou organisations euh, Alors, recontact fait de l'enrichissement que sur certaines personnes ou organisations. Ah, j'ai compris. Non, non pas vrai. Ouais, okay. Non, en fait, euh, ce n'est pas du tout euh, le, le fonctionnement de drop contact. Euh, là, c'est plutôt le fait de, si tu veux le faire sur certaines personnes, euh, il vaut mieux que tu les extrais, tu passes en drag and drop et que tu les réimportes. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, le fonctionnement de drop contact, c'est une une application qui se connecte à ton CRM, et que ce soit celle ou HubSpot aussi qui est en train d'arriver, c'est qu'en fait, il faut faire le traitement sur l'ensemble de tes données parce que c'est ton capital. Les contacts sont un capital. Si tu les as extraits de, de Sales Navigator LinkedIn, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu as déterminé que c'était une cible que tu devais signer aujourd'hui ou demain et ça prendrait plus de temps. Ça, c'est naturel et normal, mais qu'il faut vraiment la traiter dans le temps. Et donc, ça va euh, tout nettoyer, tout enrichir, te, même t'indiquer quand les gens ne sont plus dans les entreprises. Et on va sortir, vous allez voir en courant, euh, enfin plutôt au premier trimestre de 2022, il y aura une option euh, supplémentaire payante, une option premium que vous pourrez ajouter à, vos, à votre CRM dans votre contact, qui sera le changement d'entreprise euh, des personnes. Je vous donne un exemple <coughs> avec cette option premium. Euh, J'ai un contact qui est euh, euh, Pierre de Bouygues Télécom avec qui je travaille ou avec qui j'ai fait du nurturing, j'ai eu des échanges, il a téléchargé un livre blanc, un webinar, etc. Et, et tout d'un coup, son email ne marche plus. Que ce soit moi qui me rende compte que son email ne marche plus ou que ce soit surtout Drop Contact qui me rend compte que l'email ne fonctionne plus, et bien à ce moment, Drop Contact va vous rajouter une fiche dans votre CRM de Pierre de SFR et vous signaler que Pierre de Bouygues n'est plus chez Bouygues mais qu'il est passé chez SFR. Et donc ça, c'est en temps... Euh, ça se fait automatiquement dans votre CRM, ça vous envoie un email. Et donc, en tant que, que sales, bah, du coup, ça permet de continuer sa relation euh, qu'on a engagée et le capital qu'on a avec quelqu'un et de lui dire bah, Tiens, euh, salut Pierre, euh, tiens, j'ai vu, euh, félicitations, j'ai vu que tu étais passé chez SFR. Et ça fait un cheval de trois et une, un vrai prétexte et une, et une clé pour entrer dans d'autres entreprises parce qu'on a vraiment ce capital euh, en relation. Donc, euh, donc, non, ça ne le fait pas. Euh, et vraiment, la démarche est. Euh, J'enrichis, je, droit de contact enrichi, droit de contact fusionne, exploite. Si à un moment donné, il y a des données dans ton CRM que tu considères qu'elles n'ont aucune valeur, à ce moment-là, supprime-les de ton CRM. Mmh. Elles n'ont pas d'intérêt. Donc, c'est vraiment euh, ce fonctionnement et notre recommandation. Alors, une grosse on a, question. Ouais. On n'en a pas parlé d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué euh, que Drop Contact était intégré aujourd'hui dans PyDrive et dans Salesforce et qu'on arrive sur HubSpot, on y est. Ouais. On va être intégré très prochainement. D'ici la fin de l'année, on sera intégré dans HubSpot. Et donc, bah, tu pourras 
euh, Julien, faire la même chose euh, avec euh, Drop Contact intégré dans ton HubSpot que ce qu'on vient de te montrer euh, de Drop Contact dans PyDrive. Oui, c'est exactement le même fonctionnement. Si tu mets le prénom, le nom, euh, le, la boîte ou le site web et tout le reste se fait automatiquement. Et si tu importes, c'est pareil. Et si tu utilises une extension qui est important en volume dans ton spot. D'ailleurs, dernièrement, je crois que c'est le mois dernier, j'ai vu que pas, comment il s'appelle, Duxou, Turbo, ils avaient fait aussi le même fonctionnement pour, pour pouvoir importer dans, dans HubSpot. Je ne l'ai pas testé, hein, mais je sais qu'il y a cette fonctionnalité qui existe maintenant dans, dans Duxou. Mais il y a d'autres solutions hein, qui vous permettent aussi directement de le faire. En fait, DropContact va faire exactement la même chose. Là, ce qu'on qu avait décidé de faire, c'est de, de refaire une nouvelle architecture euh, en termes de, de, de vitesse et de puissance et, euh, et de commercialiser HubSpot uniquement à partir de cette nouvelle architecture. Mais on a une demande incroyable. <rire> C'est un peu une blague en interne euh, du nombre de demandes et, et, et du potentiel de chiffre d'affaires qu'on a sur des gens qui utilisent HubSpot Spot et qui veulent absolument euh, intégrer Drop Contact euh, dessus. Ok, donc ça, c'est nous. Euh... Bah, voilà, est-ce que vous avez d'autres questions Allez-y, parce qu'on a, a encore un petit peu de temps. On a réussi à... J'ai presque réussi, on a presque à réussi à tenir une heure. Hein ça sera une des premières fois. Euh... Une question zapper juste au-dessus que j'ai zappé. RGPD. Ah, oui, il y en a oui. Ok, j'ai zappé, je n'ai pas vu. Bonjour, Zapier a-t-il une utilité dans ce genre de workflow euh, bah là, du coup, dans le workflow tel qu'on l'a présenté, tu n'as effectivement pas du tout besoin de mettre ni Zapier, ni Integromat, ni euh, N810. Euh, L'avantage, c'est que ces solutions sont intégrées automatiquement. Donc, tu cliques, l'intégration est faite, tu n'as pas besoin de mapper, de, de réfléchir, de tester, de poser, ça fonctionne. Après, tu peux effectivement utiliser Zapier. Et euh, je ne sais pas si Pauline peut nous, nous partager euh, l'article. On a un workflow encore plus poussé que celui que vous a montré. C'est-à-dire que ça va encore plus loin. C'est exactement le même début. Mais euh, une de mes recommandations, c'est lorsque quelqu'un a ouvert euh, un email, c'est de lui envoyer dans le quart d'heure ou la demi-heure une invitation LinkedIn avec comme message euh, « Bonjour Pierre, euh, je viens de te faire parvenir un email pour mémoire, trois contacts, fais ci, fais ça. Bah, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser ici directement. » Le gros avantage de le faire comme ceci, c'est que quand la personne a lu votre email, dans les taux d'ouverture dont on parlait, hein, 60, 70, 80 euh, et que vous l'envoyez dans le quart d'heure ou la demi-heure une invitation LinkedIn, il va beaucoup plus accepter votre invitation puisqu'il a déjà entendu parler de votre entreprise, il dit, le nom lui dit quelque chose et, et votre nom aussi. Donc, il va avoir un taux d'acceptation d'invitation LinkedIn un peu plus fort parce qu'elle est envoyée au bon moment et non pas le fait d'envoyer une invitation LinkedIn euh, sans, sans email. Donc, envoyez pas d'invitation LinkedIn en brut comme ça, envoyez d'abord du call d'email et sur les taux d'ouverture, envoyez l'invitation LinkedIn. Le deuxième élément qui est extrêmement intéressant, c'est que quand vous avez envoyé... Euh, le, le message, vous allez avoir des gens qui vont vous répondre. Euh, et c'est l'objectif, en fait, c'est que les gens répondent, donc c'est un call to action, soit ils répondent, soit ils téléchargent quelque chose, soit ils prennent rendez-vous. Le fait de mettre la notification LinkedIn, la note de LinkedIn qui dit euh, « Bonjour, je viens de te faire parvenir un email », fait que vous démultipliez par deux les possibilités de réponse et l'engagement en termes de conversation. Ce qui se passe aussi, c'est que quand je, moi, je reçois un, un, un email d'un commercial, si j'ai juste une question à lui poser, je ne vais pas forcément le faire parce que l'email est plus formel et plus engageant. Donc, je vais hésiter à lui poser ma question et peut-être que je ne vais pas lui poser et je passerai à la suite. Or, si j'ai ce message qui apparaît dans le chat de LinkedIn, ça va plus ressembler à du support et du chat et c'est plus léger comme conversation. Et en général, nous, ce qu'on récupère comme type d'information, c'est « Ah bah tiens, ça tombe bien, j'avais juste, juste une question. Je voulais savoir si Drop Contact fonctionnait aussi sur les pays étrangers. » Et là, l'objectif, il est atteint, c'est-à-dire qu'on a réussi à engager la conversation. Donc, le workflow avec Zapier, c'est pareil, c'est de faire dans Pipedrive des filtres qui, qui, euh, qui vont reposer sur si la personne a ouvert l'email de l'emlist, parce que l'emlist synchronise avec Pipedrive, et vous le verrez dans le workflow dans l'article. Euh, ensuite, on pousse ça dans un Google Sheet, très simple à faire, hein, c'est vraiment pas compliqué. Et derrière, on peut mettre euh, Phantom Buster, NetBooster, qui lui va envoyer les invitations et les notifications. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est simple, qui peut se faire dans un deuxième temps plus tard, plus tard plutôt ou là, plus tôt, plus tard, je ne sais plus, qui se fait dans un, que je recommande de faire dans un deuxième temps, une fois que le workflow tourne, ne pas vouloir tout faire tout de suite, ouais. faire étape par étape. <coughs> il, y a, il y a une fameuse phrase que j'adore beaucoup, qu'on utilise beaucoup dans la Startup Nation, comme on dit, c'est « done is better than perfect ». Donc, il faut commencer par faire les briques au fur et à mesure et les améliorer après. Mais là, effectivement, Zapier a une, une utilité. En tout cas, nous, on l'utilise comme ceci. Et franchement, euh, ça, ça, ça porte vraiment ses fruits quoi, dans l'engagement euh, sur les messages LinkedIn. 
J'en profite juste, je pense à ça. Ouais. Euh, on n'en a pas parlé, mais il y a une version test de Drop Contact dans le CRM Pack Drive. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez tester pendant 7 jours euh, Drop Contact gratuitement dans votre CRM. On va vous connecter en 2 minutes. C'est sur euh, la plateforme, sur le site dropcontact.io. Vous connectez euh, Drop Contact avec la clé API de votre Pack Drive. En 2 minutes, on est connecté sur les champs qu'on vous a montré tout à l'heure euh, téléphone, email, civilité, LinkedIn, etc. Et en fait, on va intervenir sur toutes les personnes dont la première lettre du prénom commence par ABCD. Mmh. Donc, on va aller tester, vérifier les emails de ces personnes dans votre CRM. On va ajouter des emails. On va traiter toute cette information. Vous allez pouvoir ajouter des personnes dont la première lettre du prénom commence par ABCD. Et donc, ça peut être une bonne manière de tester l'outil. Vous avez 7 jours d'essai de, gratuit. Donc, pour le coup, n'hésitez pas. Un petit enrichissement et un petit nettoyage gratuit de voix ABCD dans votre CRM. C'est toujours cool. Et ça vous permettra de voir concrètement comment ça peut intervenir dans un CRM. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment du concret. Hein. C'est-à-dire ouais, que là, effectivement, on échange, mais le, le, le point, c'est de voir concrètement ce que ça fait dans votre CRM. Mm. Euh, et ça, ça, on vous recommande très, très fortement. C'est très simple. Hein. C'est, vous allez sur Drop Contact, comme tu disais, il y a deux clics de souris, mm. un copier-coller d'une clé API, et c'est tout ce que vous avez à faire hein, dessus. Euh, on a Media Magnet. Alors, je ne sais pas qui est Media Magnet. Une vraie personne derrière. Comment utiliser ce type de workflow automatisé si on réalise des icebreakers personnalisés uniquement, uniques pour chaque prospect? Vas-y, tu veux répondre. Bah, en fait, oui, parce que ouais. tout à l'heure, quand on a fait la présentation avec l'EMLIST, en effet, vous avez une case à cocher. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre filtre dans votre PyDrive avec les conditions, vous allez avoir une liste, par exemple, de 50 personnes. Ces 50 personnes vont être poussées automatiquement dans vos leads l'EMLIST. Et dans l'EMLIST, vous avez la possibilité de cocher une case pour dire « Je veux que quand les personnes sont poussées dans ma campagne, la campagne parte automatiquement pour ces gens-là. » Mais si vous ne souhaitez pas que ça parte automatiquement pour ces personnes-là, vous décochez cette case et donc vous avez la possibilité après, une fois que ces 45 personnes ont été poussées dans votre, dans votre liste de leads, vous avez la possibilité de personnaliser avec un icebreaker si vous souhaitez vos emails avant que la campagne parte. Il mmh. y a, aussi, y a mmh. cette manière de le faire okay. dans la liste euh, qui est une très bonne manière. Tu as une autre manière de le faire aussi. C'est au lieu de faire un filtre qui, euh, que la liste va lire euh, automatiquement tout le temps, c'est de, de lui mettre un temps, de lui dire par exemple une fois par semaine ou une fois par jour. Et en fait, tu peux créer un champ dans ton pipe drive ouais. qui va être d'icebreaker, donc ton champ dans, dans ton pipe drive d'icebreaker, et tu peux mapper avec euh, la liste. liste. Et du coup, euh, tu vas avoir ta liste directement dans ton CRM. Euh, quand tu fais afficher ton, ton pipe drive, tu vas avoir la liste avec ce champ icebreaker et tu vas rajouter le complément d'information que tu veux mettre à cet endroit-là. Ouais. Donc, il y a plusieurs manières d'intervenir. De toute manière, si tu commences à être sur du icebreaker, tu vas forcément légèrement ralentir l'automatisation parce que tu vas avoir cette étape manuelle mais qui pour le coup va elle aussi apporter de la valeur sur ce que tu vas pouvoir euh, sur l'engagement des gens dans tes messages après ça dépend de ton type d'icebreaker évidemment euh, si l'icebreaker c'est le job bah, comme Drop Contact le récupère de LinkedIn et le nettoie dessus Drop Contact te nettoie aussi les entreprises te nettoie aussi les, les profils tu vois tout à l'heure on avait le, le nom le prénom je ne sais plus où il y avait une étoile mais il y a plein de choses par exemple si euh, la personne est CEO de Drop Contact euh, en fait, Drop Contact va te mettre, enfin, euh, Drop Contact, quand il va travailler, il va faire CEO. Tu vois, ou quand il va te dire, euh, ouais, Head of Sales, euh, we're hiring, bah, du coup, Drop Contact va t'enlever ça, il va te mettre le job euh, Head, Head of sales. sales. Donc, tu peux utiliser, alors, c'est un léger icebreaker, hein, on est clair, mais tu peux personnaliser en tout cas ton message en réutilisant des champs qui sont automatisés si tu veux le faire. Et si tu rentres vraiment sur la, la philosophie du icebreaker manuel, il y a cette étape semi-automatique où il faut que tu fasses ralentir ton workflow, donc soit dans les listes, soit dans ton CRM. Euh, avec une modification du fil pour pas que ça parte automatiquement tant que tu n'es pas mis. Tu vois, tu peux faire un filtre aussi, j'y pense, quand on était sur le fil de, de pas de qu'on voyait pour lancer, tu peux dire que euh, je file sur LinkedIn ID, je file sur email valide et je file sur mon champ icebreaker qui n'est pas vide. Donc, tant que tu n'as pas rempli ton champ icebreaker, le message ne partira pas sur la liste qui semble être la chose que moi, personnellement, j'aurais tendance à faire. Alors, bonjour, comment fait-on pour trouver des emails non trouvés par droit contact bah, tu n'as pas beaucoup de choix euh, parce qu'en fait, si on ne les trouve pas, alors il y a deux choses. Il y a des emails que Drop Contact ne va pas t'ajouter. Tout ce qui est email de type générique, euh, de type contact, info, etc., Drop Contact ne va pas te les ajouter. Tout ce qui est email de type euh, personnel, euh, c'est tout ce qui est Gmail, Yahoo, Hotmail, etc., Drop Contact ne les ajoutera, c'est pas RGPD compliant. Euh, tout ce qui est sur des cibles de type commerçant, Drop Contact ne va pas être adapté. Donc, commerçant, profession libérale, artisan, euh, du type, euh, je cherche euh, euh, Pierre Martin, euh, hôtel de la gare. 
euh, Drop Contact ne fera aucun enrichissement, il n'y aura aucune qualité. Déjà, au thème de la gare, il y en a tellement en France et déjà dans chaque ville que du coup, euh, c'est impossible de savoir lequel ou quoi, comment, et même avec le site web. Et sont souvent des, 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 entre, enfin, des entreprises, oui, des activités euh, sur lesquelles tu peux avoir beaucoup de mails qui soient de type Yahoo, Gmail, etc., et qu'on n'enrichit pas du tout. Donc, en fait, si ta cible, c'est ce type de cible-là, euh, clairement, Drop Contact ne va pas être adapté euh, et vaut mieux effectivement euh, regarder... Euh, euh, les, les, les emails de type générique que tu peux trouver sur euh, Google Maps ou Page Jaune ou euh, Mapi ou autre, <coughs> ou via Mechin ou dans des annuaires euh, spécialisés sur tes cibles. Euh, il y a peu d'emails que Drop Contact trouve et euh, ne trouve pas, pardon, et que les autres trouvent. En général, euh, les emails que les autres trouvent sont des emails qui ne fonctionnent pas. Euh, et on est en continuité, en amélioration très forte de Drop Contact sur euh, notre moteur pour euh, trouver des adresses email, on a, euh, si, je, si je prends au cours des, ouais, des trois derniers mois, euh, toutes les solutions françaises, quasiment toutes, hein, pas toutes, mais quasiment toutes les solutions françaises euh, qui font du scrapping, de l'automatisation, donc je pense à Wallaxi, Lemlis, La Grove Machine, euh, Captain Data, Lobster, Evaboot, euh, Lidget, Faro, euh, et il y en a 4-5 qui sont en train d'arriver, ont toutes testé toutes les solutions parce que c'est quand même le, le, leur boulot et, et, et leur élément essentiel et ont toutes basculé sur Drop Contact en termes de comparatif. Après, tu as un deuxième élément, JP, j'imagine, c'est Jean-Pierre. Euh, ouais. euh, Jean-Philippe. Ah, Jean-Philippe, on ne sait pas, JP, désolé. Euh, donc, on devient plus familier. Euh, L'élément, c'est que il y a un moment donné, il y a moins de valeur à se dire qu'il faut absolument que je trouve tous les emails de toutes les personnes que je veux contacter et il y en a où personne ne trouvera les emails, plutôt que de se focuser sur des personnes sur lesquelles on trouve les emails. C'est-à-dire que l'effort pour chercher les 20 ou 30 d'emails que Drop Contact ou autre solution n'a pas trouvé n'est pas rentable par rapport à aller chercher sans autre personne de scrapping sur les données. Bonjour, comment, euh, ouais, comment serait-il possible d'utiliser des voitures pour cibler des chaînes d'entreprise qui seraient en âge de prendre la retraite et qui voudraient vendre leur société euh, c'est une bonne question. Je pense que le... le... Ah, ouais, c est, c est... ouais je, pense, je pense que le, le filtre, euh, c'est les années d'expérience. C'est Pauline qui me souffle l'info. Donc, une piste, ça serait effectivement de, de, comme critère, et ça, c'est vraiment la, la recherche dans Self Navigator, qui va être de, de rechercher effectivement les personnes qui, ont beaucoup, qui sont CEO, chefs d'entreprise, PDG, gérants, etc., et qui ont eu un, un, un nombre d'années d'expérience et qui est supérieur à 30, 20, 40, je ne sais pas, à déterminer et à tester. Il y aurait ce critère-là. Moi, j'aurais tendance aussi à repenser un autre critère qui serait euh, des entreprises qui ont été créées il y a X années, donc avec un minimum, euh, parce qu'en général, il y a une corrélation. Après, il pourrait y avoir du, ce qu'on faisait euh, historiquement, ce qui était du scoring prénom, mais euh, le scoring prénom, c'est qu'en fait, fonction du prénom, on connaît à peu près l'âge d'une personne. Euh, alors ça marche plus ou moins bien parce que ça revient avec ses boucles, mais ça peut aussi jouer. Peut-être un, peu un peu plus subtil, un peu plus statistique, mais je pense que le nombre d'années euh, euh, peut compter. C'est un peu comme ça que, que je ferai pour, pour cibler les personnes dans ces navigateurs. Oui, c'était Jean-Philippe, en fait. Jean <rire> Merci Jean-Philippe. Est-ce que vous avez peut-être encore une dernière question J'en ai loupé une de Laura, je pense. Que Laura, 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 Laura. Peut-on appliquer l'enrichissement de droit de contact que sur certaines personnes dans les négociations Non, ça, on l'a fait. Okay, pardon. <rire> non, je crois qu'on les a. Un live RGPD. Ah, un... Alors, hop. Il y a Louise. Un live RGPD bientôt, normalement, faire des calls email si B2C. Alors, j'ai déjà la réponse avant de faire un live. <rire> si ta cible est du, du B2C, tu ne peux pas faire de call d'email. C'est formellement interdit et je le déconseille très fortement d'en faire. Euh, pour deux raisons. D'abord, tu auras des plaintes euh, et tu recevras des plaintes de la CNIL et des plaintes des gens parce que ça ne se fait, ça ne se fait pas. C'est complètement... Euh, maintenant, c'est absolument illégal. Le deuxième élément, c'est que quand tu vas taper sur des emails et que tu vas shooter des emails à des, entre... enfin, des personnes sur des emails perso de type Gmail, Hotmail, etc., tu vas avoir un certain nombre de personnes qui vont te mettre en spam, qui vont classer ton dossier en spam, ton email en spam. Il y en a qui vont mettre en plainte et il y en a qui vont mettre en piercing. Et en fait ça va venir assez rapidement, selon le volume, euh, endommager la réputation de ton domaine et la délivrabilité de ton domaine. Donc, tous les gens à qui tu envoyais des emails, par exemple sur Gmail, si tu en envoyais, euh, je ne sais pas, 10 000, 
ou 5 000 et que tu as eu euh, 7% de gens qui ont déposé plainte, donc qui t'ont euh, mis en spam, bah, en fait, euh, les autres ne vont plus recevoir euh, du tout euh, tes emails. Donc, euh, la méthode en B2C, c'est vraiment pas de faire ça. En B2C, il vaut mieux faire effectivement euh, du Facebook Ads, il euh, vaut mieux faire des, des choses à télécharger. Il faut que tu, tu sollicites en fait le fait de récupérer des adresses email et que les gens ils, ils fassent ce qu'on appelle de l'opt-in, c'est-à-dire qu'ils disent bah, « tiens, je veux avoir de l'information » et qu'ils cochent cette petite case. Une fois qu'ils ont coché cette case et que c'est eux qui ont rentré leurs coordonnées, à ce moment-là, tu peux faire tout ce, que, enfin, tout ce que tu veux. Oui, tu peux avoir les solliciter, les travailler, les emails, etc., les appeler. Et c'est comme ça qu'il faut le faire en B2C. Il n'y a pas d'autre méthode. Et tout le reste, en fait, tu vas perdre beaucoup de temps à essayer de le faire. Tu vas avoir des conséquences négatives et tu n'arriveras pas à transformer correspondant, correctement. Donc, euh, une approche qui est peu coûteuse et qui marche bien, évidemment, selon ton, ton business et tes cibles et auquel il faut penser, c'est le Facebook Ads, pour le coup, est plutôt pas mal du tout euh, pour engager les gens et, et tester. Après, ça dépend évidemment de, de, de ton activité. Il y a plein d'autres techniques et plein d'autres possibilités. Quand sortira la nouvelle version de Drop Contact En fait, la nouvelle version de Drop Contact, elle sort, je ne vais pas dire tous les jours, mais quasiment. Il y a des améliorations presque toutes les semaines. Il y a, on va faire une annonce dans pas très longtemps, d'ailleurs, c'est ce mois-ci, sur des nouvelles features, dont deux, qui, enfin, dont une en particulier qui est totalement ouf. Et donc là, bah, simplement en étant sur, en étant inscrit sur Drop Contact ou en suivant mon profil sur euh, sur LinkedIn, vous serez vous sera informé qu'on va sortir un, un live sur ces euh, deux, trois nouvelles features qui sont euh, ouf, euh, qui en partie vont révolutionner pas mal de choses. Euh, mais voilà, on va garder un petit peu la surprise pour ce mois-ci. Merci pour votre réponse récemment. Question par rapport aux freelance. Si on veut les contacter, qu'ils n'ont qu'une adresse Gmail. Euh... C'est complexe. Je n'ai pas de réponse euh, pour mes diamagnettes. Je n'ai pas, pas de réponse toute faite. Et, et, et là, ça dépasse. Là, on est vraiment dans du cadre juridique. La meilleure personne pour ça, effectivement, ça va être ton avocat ou ton conseiller juridique. Je ne suis pas certain. Euh, je ne suis pas complètement certain que ça peut vraiment rentrer dans la RGPD. On est sur une certaine limite. L'inconvénient de taper quand même sur des adresses Gmail c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est que les gens peuvent déposer plainte plus facilement et que Gmail va te bloquer ta réputation. En fait, quand tu envoies des emails avec ton domaine, tu as ta réputation de domaine euh, qu'on peut voir avec des tas de solutions euh, pour voir si on est blacklisté, si notre IP est blacklisté plus ou moins bien, etc. Et pour arriver à avoir ça, il faut être vraiment dans du volume et en call d'email, il y en a très peu, il hein, faut vous rassurer. Euh, c'est plutôt euh, pour contrer les, les gros euh, emailers. Euh, donc ça, effectivement, euh, vous ne serez pas dans ces listes-là, mais Gmail a sa propre solution interne qui vérifie, qui fait que si toi, tu envoies beaucoup d'emails euh, qui vont être euh, mis en spam ou mis en alerte, tu vas avoir deux choses. La première étape, c'est que Gmail va moins délivrer tes emails et va tout de suite les classer en promotion ou en spam. Donc, ils seront beaucoup moins lus. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, si tu as des plaintes, tu peux avoir aussi un message de Gmail qui va suspendre ton compte. Donc, Gmail va juste envoyer un message en te disant « Ah, monsieur, vous utilisez, etc. etc. » Et ça, c'est vraiment quand tu envoies des emails à des adresses emails de type Gmail. Voilà. Très complet. Ben, je crois qu'on va… Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais euh, c'est bientôt l'heure ouais. d'aller de... faire les courses. <rire> ben, euh, voilà, on, on vous remercie. On espère que, que, que ce live vous a donné un petit peu des idées, en tout cas envie… En euh, bah de tester et d'avancer un peu plus, euh, plus sur, sur des automatisations pour vous faciliter la vie. Et puis surtout, le point qui est important, moi je trouve qui, qui, enfin, que j'ai toujours vécu, c'est qu'en fait, quand tu es sales, tu as des moments donnés où tu es focus et tu prends plein de temps sur tes rendez-vous. Du coup, à ce moment-là, tu prospectes plus. Puis après, ton, tu vois que ton paille peut vite. Donc, du coup, tu te remets à faire plein de prospections, mais tu n'as plus de rendez-vous, etc. Et donc, tu n'as pas quelque chose. Euh... Ouais, c'est en dents aussi. Mmh. Et, et, et psychologiquement, d'ailleurs, c'est un peu en dentiste parce que tu vois ton pas diminuer grossir. Et tu vois, tu es comme ouais, s'éloigner de toi Exactement. quand tu es celle. <rire> et rappelle-moi, tu n'es pas là comme toi. Non. Dans le contact. Non. Euh, et l eau, l eau, du coup, là, l'avantage, c'est que c'est complètement linéaire. C'est-à-dire que votre workflow tourne tout le temps et donc ça vous alimente euh, en continu. Et ça, c'est un confort quand on est celle, qui est, et même pour le business de la boîte, qui est vraiment important. Et voilà, y a, franchement, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour avoir un truc qui est cool, qui fonctionne bien, qui rapporte de la valeur, qui permet aussi de se dégager du temps de tâches laborieuses pour être focus 
et focuser son temps sur, sur de la vente et éventuellement de faire des lives aussi. C'est ce qui me permet aussi de faire des lives. Donc, pendant qu'on fait des lives, et ben, en même temps, on a des rendez-vous qui rentrent. Et voilà. Et vraiment, la recommandation, euh, si vous n'avez pas Drive, lancez le test Drop Contact, créez un compte Drop Contact, c'est gratuit. Lancez le test gratuit de Drop Contact dans votre Pan Drive. Ça va vous prendre 4-5 minutes et, euh, et vous allez voir un petit peu ce que ça va vous apporter au quotidien. Et il y a mon calendrier aussi, euh, Pauline a glissé mon calendrier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour le coup, euh, je, je suis là. <rire> <rire> bah, merci beaucoup. Excellente merci. journée. Bonne bon journée. courage. Au revoir. Au revoir.